गुड मॉर्निंग एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या सब्जेक्ट मदिल हा शेवटा चैप्टर मजा दृष्टि ने अपन अभ्यास आहोत ये पेस्ट एंड डिज या दोन गोष्टी का अपन अभ्यास करना आहोत तुम्हारा रेग्युलर वर्ग मधे पेस्ट कशा आता कशा एक्सप्लेन कराया डिज कशे ते कशे लहाये तैरती प्रश्न कशे ये हे बयाच वेला अपन संगित है आत्ता अपन ऐक्चुअल अध्ययन करना आहोत पेस्ट मजे का डिज मे का पेस्ट से प्रकार को बगूया पेस्ट एंड डिजेस पेस्ट एंड डिजेस पेस्ट हे अर्थ अपन मन तो हार्मफुल इन्सेक्ट अनेक प्रकार से निसर्गा कीटक आड़े बरेचे अपने पिकांवरती उपजीविका होते कि उपजीविका करता मग आप अपेक्षित उत्पादन ये नहीं पिकां नुकसान पोचवत हाँ पोचवत अशा अपायकारक कीटकान हार्मफुल इन्सेक्टना अपन पेस्ट मन तो डिज मे रोग तो बुरशीजन्यो विषाणुजन्यो जीवाणुजन्यो कि ज्यादा अपन फंगल वायरल बैक्टेरियल अनू शको हाँ मैक्रो ऑर्गैनिजम मध्यम अनेक प्रकार के रोग पिकांवरती पिक नष्ट होता क्वाटी खराब होते मग ये अन पेस्ट आ डिज यह अभ्यास करना अतिशय गरजे कि जेनेकर आप उत्पादन जास्तीच हो सुरक्षित रा सुरती अपन ततला अर्धा भाग पेस्ट मजे का प्रकार को अभ्यास करना आहोबर डिज की डेफिनेशन डिज मे का सुधा अपन अभ्यास आहोत तो सुरवती पेस्ट मजे का बगूया पेस्ट मीन्स एनी लिविंग ऑर्गैनिजम दैट मल्टीप्लाइज इन लार्ज नंबर एंड कॉज डैमेज और डिज टू ह्यूमन एनिमल्स प्लांट्स और प्रॉपर्टी तो असा को ही लिविंग ऑर्गैनिजम कि ज्यादा अपन सजीव मन तो कि जो जास्त प्रमाण निर्मित होते दे मल्टीप्लाय लार्जली लार्ज नंबर आता कीटक पहा असंख्य कीटक आता टोलधाड़ आली तो लाखों संख्य ने टोलधाड़े इट मल्टीप्लाय लार्ज नंबर हे महत्वाच् आते का नुकसान पोचवत कॉज डैमेज और डिज कि रोग उत्पन्न करता तो ह्यूमन अल एनिमल्स आती तो प्लांट्स आते कि अपने क्रॉप्स आते कि प्रॉपर्टी आल को ही लिविंग ऑर्गैनिजम कि जो डैमेज कि हाँ पोचवत पेस्ट मन तो एग्रीकल्चर दृष्टिकोना जर विचार क्रॉप का कि क्रॉप प्लांट का तो इत पेस्ट हे अर्थ हार्मफुल इन्सेक्ट अच्छा डिज इट इज डिफाइंड एज फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी फिजियोलॉजी मजे अंतर्गत क्रिया स्ट्रक्चर मजे रचना मे क्रॉप की अल कि एनिमल की अल तैे जर का डिस्टर्बन्स आला अपाय प्लांटला तो तो आतो डिज इट इज डिफाइंड एज फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी दैट इज हार्मफुल टू प्लांट और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स और प्रोड्यूस दैट रिड्यूसेस देर इकोनॉमिक वैल्यू मजे तो डिज एखाद फांदी वू शको फ्रूटला यू शको फ्लावरला यू शको कि ज्यादा अपनी इकोनॉमिक वैल्यू मजे अपल उत्पादन यील्ड रिड्यूस होते कमी होते तो हाँ दोनों डेफिनेशन लक्षा ठेवा टाइप्स ऑफ पेस्ट एंड डिजेस तो इतने 
स्पेसचा आपण प्रकार पाहणार आहोत कॅपिटल ए टाइप्स ऑफ पेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्सिडन्स प्रादुर्भाव त्याचा कसा आहे सीजनल आहे रेग्युलर आहे इरेग्युलर आहे ऑकेजनल आहे त्याच्यानुसार आपण त्या पेस्टचे प्रकार पाहतो इन्सिडन्स अंडरलाईन त्याच्यामध्ये पहिला प्रकार त्यांनी सांगितलेला आहे रेग्युलर पेस्ट नियमित येणारी द रेग्युलर पेस्ट ऑकर मोस्टली फ्रिक्वेंटली ऑन द क्रॉप म्हणजे हे सतत येणारे कीड आहे अँड सच पेस्ट हॅव क्लोज असोसिएशन विथ ए पर्टिक्युलर क्रॉप म्हणजे त्याची मैत्रीच असते त्या क्रॉपशी ते क्रॉप पेरलं की ते नक्की येणार हे ठरलेलं असतं म्हणून त्याला रेग्युलर पेस्ट असं म्हटलेलं आहे दिस पेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू ऑकर ऑर द क्रॉप समटाइम्स बिफोर हार्वेस्ट हार्वेस्टिंगच्या अगोदरच म्हणजे सोईंग टू हार्वेस्टिंग या पिरियडमध्ये त्या सीझनमध्ये ती पेस्ट त्या क्रॉपवरती नक्की येणार असोसिएटेड विथ क्रॉप असं म्हटलेलं आहे म्हणजे ते क्रॉप पेरलं की ते येणारच त्याला रेग्युलर पेस्ट असं आपण म्हणतो एक्झाम्पल दिलेले आहेत पा थ्रिप्स ऑन चिली मिरचीवरील फुल किड मिरची पेरली की फुल किड आलीच असोसिएटेड विथ चिली म्हणून त्याला आपण रेग्युलर पेस्ट असं म्हणतो थ्रिप्स ऑन चिली ज सीड्स ऑन पॅडी ह्या सगळ्या रस शोषणाऱ्या किडी आहेत ॲफिड्स ऑन मस्टार्ड फ्रूट बोरर्स ऑन ब्रिंजॉल म्हणजे वांग्याला जी कीड लागते आळी निर्माण होते वांगी लावली फ्रूट आले की ती आळी येणार त्याला म्हणायचं रेग्युलर पेस्ट आता स्पोराटिक पेस्ट दि स्पोराटिक पेस्ट ऑकर इन ए फ्यू ॲसोलेटेड लोकॅलिटीज ऑकेजनली इन सर्टन इयर्स काही वर्षामध्ये काही ठराविक पिरियडमध्ये किंवा लोकॅलिटीज आपण त्याला स्थान म्हणतो ठिकाण म्हणतो अशा ठिकाणी ती येत राहते स्टिंक बग ऑन राईस पॅडीवरील बग किंवा कॅटरपिलर ऑन कॅस्टर अशी त्याची उदाहरणं आपल्याला देता येईल त्याला म्हणायचं स्पोराडिक पेस्ट म्हणजे आयसोलेटेड लोकॅलिटीजमध्ये आता कसे कोरोनाचे हॉटस्पॉट आहेत काही ठिकाणी तो आहे तर त्याला स्पोराडिक म्हणायचं आयसोलेटेड लोकॅलिटीजमध्ये पूर्ण शहरभर नाही पण काही अपार्टमेंटमध्ये काही एरियामध्ये काही रिजनमध्ये थोड्या तो तिथं असतो म्हणून त्याला म्हणायचं स्पोराडिक पेस्ट ऑकेजनल पेस्ट मेनी पेस्ट ऑकर Rather infrequently and close association with particular crop is absent. आता इथे रेग्युलर पेशा अपोजिट आहे बघा ही ही फ्रिक्वेंटली येत नाही म्हणजे नियमित येत नाही ही इनफ्रिक्वेंटली आहे आणि त्याचं क्लोज असोसिएशन त्या क्रॉपशी नसतं क्लोज असोसिएशन असोसिएशन विथ पर्टिक्युलर क्रॉप इज ॲबसेंट अंडरलाईन इथं जसं थ्रीप्स म्हटलं की चिली येतं तसं इथं नाही आहे फ्रूट बोरर ऑन ब्रिंजॉल असं नाही आहे इथं केस वर्म ऑफ राईस आणि मँगो स्टेम बोरर आता मँगो स्टेम बोरर हा फक्त मँगोवरतीच येत नाही तो लिंबावरती येतो बाबळीवरती येतो बोरीवरती येतो पेरूवरती येतो त्यामुळे असं ठराविक त्याला क्रॉपचं असोसिएशन आपण लावू शकत नाही त्याच्यानंतर सीझनल पेस्ट सीजनल पेस्ट याचा अर्थ एका सीझनपुरती मर्यादित मग तो रबी असेल खरीफ असेल किंवा समर असेल दोज पेस्ट विच ऑकर मोस्टली ड्युरिंग ए पर्टिक्युलर पार्ट ऑफ द इयर हे तीन पार्ट आहेत इयरचे विंटर रेनी सीझन विंटर सीझन आणि समर सीझन तर या कुठल्या तरी एका वेळेला ती येते त्याला म्हणायचं सीझनल किंवा आपला ॲग्रिकल्चरच्या भाषेमध्ये खरीप सीजन रबी सीजन आणि समर सीजन द इन्सिडेन्स ऑफ दिस पेस्ट आर गव्हर्न बाय एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स इन ए लोकॅलिटी दुःख पडलेलं असेल क्लाउडी वेदर असेल ह्युमिडिटी जास्त असेल तर अशा पेस्ट लवकर पसरतात त्याला एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स त्या लोकॅलिटीचे कारणीभूत होतात जसं आपल्याला थंडी किंवा फ्लक्च्युएशन झालं की आपल्याला सर्दी होते तसा प्रकार आहे एन्व्हायरमेंट इथं जास्त महत्त्वाचं आहे एक्झाम्पल रेड हेरी कॅटरपिलर ऑन ग्राउंडनट ड्युरिंग एप्रिल मे पा 
रेड हेरी कॅटरपिलर एक केसाळ आळी असते भूमिगावरती येणारी आणि ती नक्की एप्रिल मेला येते म्हणजे ज्या वेळेला आपण उन्हाळी भूमिग घेतो त्यावेळेला इन सर्टन लोकॅलिटीज ऑफ दी साऊथ इंडिया तर साऊथ इंडियामध्ये ही पेस्ट आपल्याला एप्रिल आणि मे महिन्यात भूमिगावरती आढळून येते किंवा राईस ग्रॉस ऑपर ड्युरिंग ऑगस्ट सप्टेंबर इन उत्तर प्रदेश की ज्याला आपण नागतोडा म्हणतो तर असा राईस ग्रास ऑपर हा नक्की राईसवरती किंवा पॅडीवरती उत्तर प्रदेशमध्ये आढळून येतो ड्युरिंग ऑगस्ट आणि सप्टेंबर म्हणजे ठराविक पिरियड इथं दिलेला आहे पहा प्रत्येक फेजचा त्याला म्हणायचं सीझनल पेस्ट आणि शेवटची जी आहे इन्सिडन्सनुसार शेवटच्या दोन एक पर्सिस्टंट पेस्ट आणि दुसरी पोटेन्शियल पेस्ट आता पर्सिस्टंट म्हणजे काय तर पेस्ट दॅट ऑकर ऑन ए क्रॉप थ्रू आउट द इयर एखादी पेस्ट जर वर्षभर त्या पिकावरती येत असेल तर त्याला म्हणायचं पर्सिस्टन्स एकाच सीझन पुरती येत असेल तर त्याला म्हणायचं सीझनल त्याच्या उलट आहे वर्षभर येते त्याला म्हणायचं पर्सिस्टंट पेस्ट उदाहरणार्थ मिली बग्स ऑन शुगर केन शुगर केनवरती असणारे पांढरे ढिकून ही रस शोषणारे किड आहे पा फक्त एक्झाम्पल लक्षात ठेवा आणि शेवटी दिलेलं आहे पोटेन्शियल पेस्ट दीज पेस्ट नॉर्मली कॉज लिटिल लॉस ही जी आहे पोटेन्शियल पेस्ट ही कमी नुकसान करते बट मे बिकम हायली डिस्ट्रक्टिव्ह रिझल्टिंग फ्रॉम सम डिस्टर्बन्स इन द एन्व्हायरमेंट पण काही वेळेला मात्र ही खूप डिस्ट्रक्टिव्ह ठरते ड्यू टू चेंज इन द एन्व्हायरमेंट हवामानामध्ये जर बदल झाला त्याला पोषक हवामान निर्माण झालं तर पोटेन्शियल पेस्ट ही जास्त डिस्ट्रक्टिव्ह ठरते लक्षात आलं पहिल्यांदा आपण काय म्हटलं की क्रिएट शॉर्ट लॉस लेस लॉस पण जर एन्व्हायरमेंट पोषक असेल हवामान त्याला जर पूरक असेल इट कॉज सिरियस डॅमेज टू क्रॉप्स अँड रिड्यूस अवर क्रॉप इट असं आपण म्हणू शकतो आता एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे ब्राऊन प्लांट हॉपर ऑन पॅडी पॅडी म्हणजे राईस किंवा साळ आपण म्हणतो तर त्याच्यावरती येणारा ब्राऊन प्लांट हॉपर हा जो आहे ह्या पोटेन्शियल पेस्टमध्ये मोडतो याचं डॅमेज कमी असतं पण जर पूरक हवामान मिळालं तर ते मल्टिप्लाय होतात त्याची संख्या वाढते आणि पूर्ण पॅडी फिल्ड उद्ध्वस्त होऊन जातं तर आपण एकंदरीत टाइप्स ऑफ पेस्ट ऑन द बेसि ऑफ इन्सिडन्स ते कसे ये प्रादुर्भाव कसा हो प्रकार पाले कि ज्यादे अपन पर्सिस्टंट पेस्ट पोटेन्शियल पेस्ट सीजनल पेस्ट स्पोरॉडिक पेस्ट रेग्युलर पेस्ट अच्छे सहा प्रकार अपन पाले तो बराबर पेस्ट मजे का डिज मे का यामध्ये अभ्यास केला तर साधारणतः त्याचं जे क्लासिफिकेशन आहे आणि एक एक एक्झाम्पल तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे त्याचबरोबर पेस्ट म्हणजे काय डिसीज म्हणजे काय हे ऑब्जेक्टिव्हला आपण विचारू शकतो आणि हे बारावीच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा महत्त्वाचं आहे किमान तुम्ही पेस्टची नावं लक्षात ठेवली पाहिजेत पेस्ट म्हणजे काय हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे डिसीज म्हणजे काय हेही तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे तर आजचा जो एवढा भाग होता थोडा तो आपण आज अभ्यासला आपण आता पुढील भागामध्ये आणखी पेस्ट आणि डिसीजची सखोल ओळख करून घेणार आहोत तोपर्यंत आपण इथेच थांबूया धन्यवाद